friction cost. Uy, oh, okay. Friction cost. AKA yung mga kailangan mo. Ka talaga sa friction. <laughs> ah. Anyway. <laughs> Hello everyone and welcome to our <laughs> episode this week. Yeah. Yes. So ano ang pag-uusapan natin ngayon? Basic portfolio management. Ay, naku, no <laughs> Basic portfolio basic management. portfolio management. Ano ibig sabihin oh. ng basic portfolio management? So basics on ano, on managing your investment portfolio whether stocks or bond or real estate. Basta as a whole titingnan natin yan as a whole. Mm. Yeah, mm, basic portfolio. So, money. marami kasi iba't ibang klaseng investments. Oo. Oh, oh. And ang um, mga may stock market, ang ginagawa ng mga tao, syempre, oh, oh. Uh, as we advise, maganda mag-diversify mm. para spread yung risk, no? Yeah. So, yes. meron kang stocks, meron kang mutual fund, meron kang bonds, oh. meron kang real estate. Hindi lang sa isa. Kasi, ano ha, ewan ko lang ha, kung napapansin mo, pero napapansin ko, alimbawa, nagtanong ka, what's the best investment? Okay. Pag, pag ang tinanong mo, nasa stock market o stock broker, ay sagot yung stock market. Yes. Oh. Pag, same question, kausap mo real estate, sasagot yung real estate. Yes. Pag kausap mo, nasa forex, sasagot yan, nasa forex. Or so, pag mutual fund, ano, mutual agent, fund. mutual fund. Pag insurance agent, VUL. VUL, <laughs> ang best investment. So, oh, may kanya-kanya. Bakit, ba, bakit ba ganun? Siyempre, oh, syempre, they have their own biases, personal, ano, biases or experience as well. But, you know, kami kasi as in financial planning, we kind of... Uh, transcend uh, all of those things and we take an objective view no, on what talaga is best for the client. Hindi uh-huh. tayo bias. Uh-huh. Biased. Uh, bias. <laughs> bias. So, bias. actually, maganda kasi natitingnan din siya on a macro level. No? Mm-hmm. No? Big picture. Ano Big ba yung, picture. Ano ba yung nasa ng pera mo? Lifestyle mo? Ano oh. yung needs mo? Mm-hmm. Kasi, dun papasok kung ano ba yung investment na best para sa iyo. Na fit para oh. sa iyo. So ano yung basic portfolio? Basic portfolio management. management. Well, uh, ayun, nabanggit mo na nga kanina, no? number one is diversify. Diversification oh. dapat talaga kalat yung investment mo kasi isipin natin, kuno rin, uh, medyo extreme tayo, no? Kuno rin, lahat ng investment mo nasa real estate lang. Oo. Oh. Okay, puro ka condo, puro ka lupa, ganyan. Tapos halimbawa, sabihin natin, not for anything else, bilang kailangan mo ng pera. Ah, uh, uh, yes. Okay, kailangan mo ng pera kasi kunare nagkasakit ang anak mo. Kuna, dengue season na halimbawa, nagkasakit, wag naman na onwood. Eh kung kailangan pa bayad ng ospital at lahat ng pera mo nakatali sa lupa or sa condo, hindi siya ganoon kadali i-liquidate. I-liquidate. Uh, or kunare nagpaparenta ka ng condo eh hindi pa 'yung renta mo. Ako <laughs> na pera. Uh, uh, or hindi tama. mo, 'yun nga, hindi siya liquid, hindi mo siya mabebenta. Agad. So, anong pang mo sa kanya? So, tama dapat meron ka ding liquid assets so dapat talaga diversify or ka. mga investments na madaling i-liquidate o o ibenta o like paper assets like paper assets na makakasagot sa pangangailangan mo o take it to the extreme again kunare puro ka stock market kasi natutuwa ka sa stock market gayak na gayak ka sa stock market gayak <laughs> gayak gayak na gayak oh. Oh. kasi buwan ng wika naman oh, oh. Oh. Nga, diba? sa stock market puro ka stock market nangailangan na naman ng pera E eh, down ng market. Para yes. kayo, down ng market, di ba? 7-7, mga ganyan. O, oh, alam ka naman mag-liquidate ka. Paper Nakalugi. asset siya. Paper asset siya, yes. Okay, liquid siya. Pero, lugi ka naman. Kasi, down ng market. Yes. So, oh. dapat, meron ka rin, like an emergency fund na may video kami on that oh. one. So, meron ka rin pera sa isang mga, mga low-risk investments oh. like mga fixed income or bonds oh. para ito, uh, hindi siya masyadong volatile. Oh, oh. Na madaling i-redeem, hindi masakit mm. i-redeem kasi highly probable na hindi siya negative. Oo, oh, oh. oh. yun mga guys. So, diversify. That's what. Oh, okay. So, ano that's the first ba? tip. So, pangalawang, ano pang... Uh, pangalawang tip. Okay. Isa sa mga diktum sa portfolio management, okay, is you invest in negatively correlated assets. Negatively correlated, correlated assets. So, okay. ibig sabihin... Review tayo ng konti. Uh, ano yung correlation na yan? Yung correlation na yan is pag sinabing correlation yung parang galaw nila na magkasama. Oo. So, pag positively correlated, ibig sabihin yan, uh, sabay si, or positive correlation, ibig sabihin, pag tumaas yung isa, tataas, tataas din yung isa. <laughs> Oo. Oo, di ba? <laughs> Totoo yan. Mm. Oo. Oo. Tapos, kung strongly correlated pa yan, ibig sabihin, kunwari, yung isa, umakit ng 1%, yung isa, akit din ng 1%. Oo. Oo. Dapat, negatively correlated na, tipong, pag yung invest, ininvestan mo, isa is umakyat, dapat, 
yung isa dapat pababa. Oo. More often than not. More often than not. Uh-oh. Pababa din. Or hindi sila halos sabay-sabay lahat umaakyat. Yes. Bakit ganon? Kasi parang counterintuitive, di ba? Para eh, bakit ba I might lose on the market? Kasi, Uh-oh. in investing kasi, hindi yan lahat sabay-sabay umaakyat. Oo. Kasi, hindi mo rin masabi yung market kung akyat or bababa para whichever way the market goes okay you emerge as the winner hindi nagiging negative yung buong portfolio oh mo. yung buong portfolio oh, kasi yung karamihan sa atin mm-hmm. masyado tayong obsessed na gusto natin lahat ng investment natin paakyat, paakyat. Oh. but ang reality is may mga investments na bumababa at sa certain time oh, oh. pero yung iba umaakyat, umaakyat. Iba bumababa so at least kung <laughs> di- properly diversified ka oh, oh. at meron kang mga investment na negative ang correlation oo oh, oh. uh, pag nagkakaroon ng mga kunari yung umaakyat bumababa na siya yung isa usually umaakyat, umaakyat na. so so pag kailangan mo ng pera sa kakukuha meron kang nakukuhanan oh, kasi kung pareho like yung pareho yung galaw nila oh. pag bumagsak lahat pag at paakyat, kailangan mo ng pera pag paakyat, masaya ka oh, oh. pero pag pababa <laughs> pag bumaba at sabay, kailangan sabay, mo ng pera wala. Sabay, sabay, wala so kung meron kang negative negatively correlated oh, hindi sabay So, pag kailangan mo ng pera, meron kang mataas na mm. pwedeng kuhanan. Oh. So, ano yung mga negatively correlated ng mga investments? Ang example. Uh, usually, no, is yun, stock sa kabans, negatively correlated yan. So, pag mataas ang oh. stock market, Or may usually, weak correlation yan. Yung bond, pababa. May, uh, ang bonds usually, mababa ang interest na binibigay. Oh. Oh. Ngayon, pag mataas ang interest rates ng mga bonds, mataas yung mga kita ng mga bond funds, tumas, usually ang stock market oh, oh. Uh, sideways or oh, down. Medyo ganun. Oh. Kaya kung mapapansin nyo guys, kung papanoorin nyo yung mga performance review natin ng mga funds, mm-hmm. uh, like last year, yung mga equity funds, mababa, mm-hmm. negative, mm-hmm. di ba? Pero yung mga low risk funds na usually mga, sta- mm-hmm. mga bonds, nagpa-positive. Mas mataas pa, di ba? Usually, nagpa-5%. Parang ngayon. Oo. Di ba, down ng stock market? Yes. O, yung mga bond funds ngayon? Mataas. Mataas, kumapalo. So, so, kailangan ba 50-50? Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman talaga, no? Basta, yun lang, para kahit anong ihip ng hangin at ihip ng panahon, meron ka mapagkukunan sa taas. Oo. And, uh, uh, wala talagang right formula kung paano mo hatiin. Mm-hmm. It, it all boils down sa, again, doon sa specific lifestyle nila, mm. ano yung financial status nila. Mm. Gano'n mo all. kadalas kailangan ng pera, yes. ano yung mga kailangan mo po. Ano ba yung mga income sources mo, oh, di ba? Kas- mm-hmm. Tama. Kasi halimbawa, kung medyo retiree ka na, halimbawa, eh, I would imagine, uh, wala ka na masyadong real estate, property. Meron ka, pero on the, yung nagbibigay ng rent, rental income uh-huh. sa'yo. Pero yung, yung mga buy and hold na if flip mo lang, medyo wala ka na masyado doon. Oo. So, yun nga. Uh, dito pa rin pumapasok yung importance ng uh, working with a financial planner Oo. who can uh, help you see yung macro level, pra- macro perspective hmm. ah, ng iyong okay. portfolio. Meron ka pa bang ano? Meron pa. Ano? Friction cost. Uy, oh, okay. Friction cost. A.K.A. yung mga kailangan. Nailig ka man... talaga sa friction. <laughs> ah. Anyway. <laughs> friction <laughs> cost. Oh. Ito yung mga kailangan mong bayaran. Okay? Sa, sa mga investment mo. Okay. Like mga fees, brokers, commission, even taxes. Okay. Kasi remember, halimbawa, oh, kumita ka ng ano, kumita ka ng 10%. Uh-oh. Eh halimbawa, meron palang tax na 20%. So hindi 10% na kita mo. Wala <laughs> lang, no? So, hindi ang kita, ang kita mo is hindi 10%. Kasi kakainin ka pa ng tax na 20%, halimbawa. Okay, so pagdating so, sa eight, portfolio management, kailangan... Kailangan, tingnan mo yung, pina, yung most cost-efficient na, na fees, halimbawa. Oo. At, pag, at titingnan mo rin, oh, for example, this is true for stock market investing. Kasi yung iba, heavy trader eh. Oo. Ah, okay, tang 1%, ano gan, tas magtitrade agad, diba? Tingnan nyo rin, kasi baka mamaya, yung neto-neto nyo, kasi in stock market trading, isipin nyo, anong mga babayaran mo? Meron kang seed stocks, di ba? Meron kang broker's commission, di ba? Et cetera, et cetera. May mga documentary tax, oh, et cetera, et cetera. Oh. So, baka mamaya, trade ka ng trade, tapos, eh, baka mas maganda pala na buy and hold ka na lang. Oh, Ang neto-neto mo, is ganun din. Right? Mm, so, tingnan mo rin right. yun. For example, another thing, uh, mutual funds. Some mutual funds, nag-charge yan. Naku, iba-iba rin yan eh. Iba-iba rin yan. May kasi, front load, may... Uh, oh. 
may back end back end oh, load meron kaming video diyan tapos may mga admin and management fees oh, etc oh, so, so kung mo rin yun magdi-diversify ka sa sa mutual funds mo uh, proper way to manage your portfolio is to consider ano ba yung mga fees nitong mga mm-hmm. mga mm-hmm. options mo para you can exactly. choose yung pinaka cost efficient na cost efficient investment para sa iyo real estate ganun din halimbawa oh iba iba din per developer di ba per developer yung iba oh kukuha ako ng ganitong ano ganitong lupa ganitong condo tapos hindi mo pala nasama sa consideration yung ano mo yung fee mo eh baka mamaya yung neto mo dun sa condo is neto mo 10% lang less of everything ah with the fees tapos stock market less everything fees uh, 11% baka mamaya mag stock market na lang ako kasi oh, oh, mas... neto neto tingnan niyo yung fees na kailangan yes. niyo bayaran okay wag kayo magpa magpa magpalansay na oh okay tong return na to ganyan ganyan magpa-hype ganyan. No? magpa-hype tingnan niyo ah. magkano kailangan kong bayaran at magkano yung ibabawas niyo sa akin kapag ka binenta ng mga fees and charges oh so best friend Yan. nila si ako best friend ko si Excel kasi oh. doon ako nagsisimulate eh, wow. ng mga iba't ibang klaseng investment, potential oh. returns and mm. uh, analyze ano ba yung best uh, according to my needs mm. no? kasi right. baka yung may nakita silang investment, mataas nga mm. yung kita okay. pero mataas din yung fees oh. merong investment na okay lang yung kita oh. maliit lang yung fees oh. so neto neto ah uh, mas malaki yung mai uuwi mo dun sa okay lang yung kita kasi oh. masyadong malaki pala yon oh. so diba? tinan so, yung net pwede nyo siyang uh, i-consider yes. mm-hmm. no? another thing on portfolio management yun nga medyo nadaanan natin kanina dapat din tingnan mo yung liquidity needs mo oh, oh, parang oh. kadugtong ng diversification kasi again kung halimbawa for example may nagtanong sa akin eh Okay po ba yung modified pag-ibig to? So, uh-huh. May video rin kami about that. Uh-huh. Okay? So, okay po ba yung pang-college ng anak ko? Sabi ko, okay siya for the long term. Kasi maganda naman... Na Kailan ba magka-college yung anak niya? Exactly. Maganda naman yung interest rate. May hit naman niya yung kailangan mong pera. Kaya alam, baka mamaya, ang MP2 kasi... 5 years. 5 years holding period. So, ang, kung magka-college na 3 years from now... Oh, hindi pwede. Hindi pwede. Oh, oh. So, it, it, it does not match your liquidity needs. Kung kailan mo kailangan yung pera. May nagtanong din, kunwari, bonds, okay ba yung bonds? Ganyan. Hmm. Eh, kung bumili ka ng bond, halimbawa, 5 uh, years band or 10 year band. Eh baka mamaya kailangan mo yung capital or part of the capital may mangyari sa or kailangan mo for for any other reason nang on the 6th or 7th year. Uh-oh. Eh 10 years pa yung band, 'di ba? So dapat i-match mo din yung sa needs mo. Sa needs mo. Kung kailangan mo kailangan yung cash. Ah, okay. okay. So Liquidity. meron pa ba? I think uh, that's ah, yung risk mo, risk appetite. Okay. So Yo. kung madali kang kabahan, oh, oh. wag ka masyadong maglalagay ng marami <laughs> sa mga high risk, no? Oo, oh, yung mga forex, oh, oh. mga stock market, kung risk, ano ka, risk averse. Oo, oh, ang laki-laki nga na kinikita mo, lagi ka namang tensionado at <laughs> alam mo yun, na, ma, mapupunta lang sa pagpapa-hospital mo yung oh, ano, oh, <laughs> mapupunta lang sa psychiatrist yung oh. pera na kinita mo, di ba? So my test friend, doon ka lang sa mga conservative investment. So know yourself. No? Yes, uh, manage your risk well, no? Yes. But of course, ang tip ko is uh, doon pumapasok yung importance ng pag pagkakaroon ng emergency fund at mm-hmm. saka mga insurance kasi na, na, na mm-hmm. nagbibigay siya ng peace of mind sa iyo mm-hmm. na kahit na pumasok ka sa isang high risk investment, mm-hmm. hindi ka masyadong magwo-worry kasi if if ever na financial emergency meron ka, ka meron kang makukuha mm-hmm. na. Kasi karamihan ng mga kinakabahan mm-hmm. sa mga stock market eh mm-hmm. tanungin mo may emergency fund ka ba usually wala nako kasi ma- masyado silang nagiging greedy doon sa laki ng kinikita oh, oh, so doon nila nilalagay lahat so ang, ang sinasabi ko ang kapalit niyan yung iyong peace of mind no oh. pag bumabagsak ang stock market hindi ka makatulog <laughs> wala diba? ko ng kuryente <laughs> oo oh, hindi ka makatulog so uh, prop uh, kailangan talaga na you also properly manage the your risk tolerance yes. and invest in uh, instruments that matches yung yung uh, risk profile right. another thing meron pa ako <laughs> dami mo na pala eh. Oo, oh, na. ano For, dapat alam mo din yung amount na kailangan mong targeted o pag-ipunan ah kailangan may financial goal uh, oh. we've established that na financial target ang, yeah. ang investment hindi siya basa-basa lagay Wala lang na. ng pera kailangan mm-hmm. meron kang pinag-iipunan meron kang tina-target specific amount oh, kasi, at a specific date in time yes kasi kung wala kang financial goal 
hindi mo alam kung kailan mo kukunin yung investment At kailan ka titigil. At oo, oh, at kailan ka titigil. So for example, <laughs> oh. <laughs> parang mas, hindi naman to mas keep ups na mas keep up pa. For example, kailan ko magpa-aral at 18 years time. Okay? Tapos ang budget ko is 1.2 million. So dapat during the next 18 years dapat maka 1.2 million ka na. Mm. Okay? Before or during uh, pagka 18 years old ng anak mo. Yo. Tsaka dagdag stress pa yan namin nagtatanong sa akin oh. Sir, kailan ko po ibibenta tong stocks ko Ganyan-ganyan <laughs> oh, Sabi ko, bakit ka ba nag-invest? Para saan yung pera? Mm-hmm. Since wala silang financial goal Nasi-stress sila kung mm-hmm. kailan ibibenta So, kung meron silang financial goal mm-hmm. Target amount in the mm-hmm. first place Hindi mo na kailangan tanungin Kung oh. kailan mo ibibenta Kasi, kasi kailan ko na yung mga 1 million Inaka 1 million ka na Pwede mo Pwede na sa kunin na. Oh, diba? oh, Tayo ito ako Alright. Yan. So I think that's Busta. it. Uh-huh. Okay. So I hope may may na kuwa kayo. Ah, <laughs> may tumatahol na aso, di ba? Uh, but so, yeah, thank you. So I hope you like this video, learn something friends. So give it, please give it a thumbs up and share it to your friends. And please don't forget to subscribe to our channel. So thank you for watching. See you thank again you. next week. And bye-bye. Bye-bye.